Nada de totoro. Cocina. Cocina, 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 es igual. Hola, bienvenida a la cocina de Totoro. Especial San Valentín. Hoy vamos a hacer bombones japoneses. Sabor de matcha y quinaco. Para hacer 15 bombones necesitas 80 gramos de chocolate blanco. Y 15 gramos de mantequilla. 40 mililitros de nata. Y 8 gramos de matcha. O 8 gramos de quinaco. Rompe el chocolate en pequeñas onzas y ponlo en un bol. Añade la mantequilla. Pon a deshacerlo al baño María o en el microondas durante un minuto. Si usas el microondas, cubre el recipiente para evitar que salpique. Bate la mezcla hasta que se mezcle bien y te quede líquido. Pon la nata al microondas durante 20 segundos. Añade la nata junto a la mezcla. Añade el polvo de matcha y remuévelo hasta que se mezcle bien. Repite el mismo proceso que hemos hecho para los bombones de matcha Pero esta vez añade polvo de quinaco. Coloca la pasta en el molde. Tápalo con film transparente y mételo en la nevera durante un mínimo de 3 horas y media. Si no alcanza la consistencia suficiente, puedes meterlo en el congelador durante una hora.
Saca los bombones del molde y espolvorea por encima un poco de matcha y quinaco. Ya hemos acabado los bombones. Quinaco y matcha. ¿Qué te parece? Parecen muy buenos. Ahora vamos a hablar sobre San Valentín. ¿Puedes explicarle a la gente cómo es San Valentín en Japón? Sí. En Japón, San Valentín, las chicas regalan chocolate a los chicos. Pues los chicos son muy afortunados, ¿no? Sí. Tienes envidia a los japoneses, chicos japoneses, ¿no? Eh, sí, un poco. <risa> Pero entonces, ¿las chicas no van a recibir chocolate en San Valentín? No, no en San Valentín. Pero ya sabes, en White Day. Ah, sí, sí. sí. Hoy de ahí es el día 14 de marzo, las chicas que han recibido, los chicos que han recibido chocolate de una chica tienen que regalarle obligatoriamente, ¿no? Sí, a esa sí. chica caramelos, nubes de azúcar, dulces o chocolate. Sí. Es obligado, ¿no? Es obligatorio. Obligatorio. Vas a ir a la cárcel si no lo haces. Ten cuidado. Ten cuidado. Entonces los chicos en Japón, el día de San Valentín, son los protagonistas, ¿no? Sí, para ellos San Valentín es muy, muy, muy importante. Porque cuántos puedes recibir, cuántos chocolates puedes recibir, significa eres famoso, popular o nada. <risa> Por eso siempre ellos dicen, ah, yo quiero chocolate. Pero nosotros, chicas, dicen, como digo, Digo, nosotros decimos, decimos, <ríe> siempre dice, ah, vale, vale, vamos a, voy a darte chirol choco. ¿Qué es chirol choco? Chirol choco es chocolate famoso en Japón, pero muy pequeño, así, y cuesta 10 yen. Cuesta 10 yen. 10 sí. Entonces, chirol choco es, como, vale nada, significa ese chico vale nada para nosotros. <ríe> ¡Qué triste! ¿Tú ¿Has hecho eso a algún chico? ¿Para tirar el ojo? Sí. Creo que no. No, no, no recuerdo. Creo pero, que no. Pero sí has regalado a algún chico, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando tenía 14 o 15 años, sí. había un chico que me gustaba y quería dar un chocolate. Pero estaba muy, 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 muy nerviosa porque Dar chocolate significa estoy completando, como de uh, me gusta. ¿no? Sí. ¿Se lo has regalado al final o no? Sí. <risa> Entonces, ¿cómo es San Valentín en España? En España, el día de los enamorados depende de cada pareja, pero lo normal es regalar flores, bombones o algún detalle o incluso ir a pasar una noche romántica a un hotel. Mm -hmm. Sí, lo recuerdo. Sí. De un último San Valentín. Muy romántico. Sí. Sí. Fue el último San Valentín romántico. Porque ahora tenemos... Eso. Eso sí. Eso. Está durmiendo. Sí. <risa> Entonces hay aquí en... No dentro de familia dar chocolate o chocolate o... No, San Valentín es solo para, para las parejas, sí. Porque en Japón yo recuerdo cuando era pequeña mi madre siempre me ha, me ha dado como de cranky choco muy gigante, así. Es muy gigante. Pero me gustaba muchísimo. Sí, seguro. Sí. Y en Japón hay muchos tipos de chocolate, especial, especialmente en San Valentín. Por ejemplo, ese anime, chocolate de anime. ¿El chocolate de anime? Sí. Yo he encontrado una en One Piece y yo quiero comprar, pero no puedo, estoy en España. 
Entonces hay chocolate también de Dragon Ball. Seguro que sí. Sí, sí. ¿Qué estás haciendo? Estoy comprando un vuelo para ir a Osaka ahora mismo. Solo para comprar. Para comprar chocolate de Dragon Ball. Muy bien, por favor, para comprar One Piece para mí. Voy a ir solo yo, eh. Bye bye. <risa> bye bye. Y he escuchado un tipo de chocolate en San Valentín que se da en Japón, que es Giri Choco. Sí. En Japón hay muchos tipos de chocolate y Giri Choco es uno de esos. Giri Choco significa de chocolate para los amigos y compañeros. Y para chicos, pero no de como amor. Entonces no hay Giri Giri Choco. <risa> giri Giri Choco. Para, como giri giri bro, giri giri choco. Sí. <risa> Eso significa diferente. Ah, diferente. Sí. ¿Sabes qué significa giri en español? Giri, sí. <risa> giri giri. Entonces, eh, otro tipo es como fami choco. Fami choco es dentro de familia, como mi madre y yo. Y tomo choco, tomo choco es para amigas. Es chica y chica, pero amigas. Y cosas ah sí un medio es más importante un medio es con amor entonces para maridos o novios alguien muy importante para mí. entonces yo voy a tener un medio no ¿Qué? yo voy a tener un medio no desde qué tuyo hacia <risa> mí porque yo ¿Qué? soy tu marido acabas de decir ahora un medio no <risa> para mí, ¿no? Oh, no. ¿Eh? ¿Qué voy no, a tener? Nada. ¿Nada? Nada de nada y ni, no si, es... Ni siquiera ese chiro el choco. No, chiro el choco, no, ni chiro el choco. <risa> ¿Por qué? Dame, tienes que tener más choco. ¿Qué es más choco? Más choco es tienes que comprar chocolate para tú mismo. <risa> ¡Qué triste! <risa>